നിയമം തെറ്റിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഓടുന്നതിന്റെ തന്തെ നോക്കാനുള്ളു തലയിൽ തൊപ്പി കയറി മേൽ കൊശവന് കൈ ധരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ആരാണ് ധരിക്കാനോ മിനിസ്റ്റർ ശക്തിധരൻ പിള്ളയുടെ മകനായവൻ പോലീസ് ആന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം മന്ത്രിമാരുടെ മക്കളെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയണേ മന്ത്രിയുടെ മക്കൾക്ക് എന്താ മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പോലീസുകാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മന്ത്രികുമാരല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മോനായാലും ശരി നിയമം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടവന്റെ കയ്യും തല്ലു മേടിക്കാനല്ല തനിക്ക് യൂണിഫോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പോക്കിരുത്തരം കാണിക്കുന്നത് തല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടാ പിന്നെ സ്വന്തം തന്തയുടെ പേര് മാറ്റുമ്പോ അമ്മയുടെ ഒന്ന് പറയണം തെറ്റിപ്പോരുത് കേരളാവള് അല്ല കാറി പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പണി സെൻസസ് എടുക്കണം അമ്മൻ അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നു നോക്കി നിൽക്കലാണ് നിന്റെ ഒക്കെ ജോലി ഏ കൊച്ചമ്മോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും മാന്യമായി സംസാരിക്കണം നീ ഏതാ അവളോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്താ അറിയേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മന്ത്രി ശക്തിതരമ്പിളയുടെ പി ഓ രമണി രമണികാമേനോൻ അച്ഛന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ മക്കളുടെയും പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാമോളെ നീ എന്നെ മര്യാദ ചരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു കറവക്കാരൻ വാസുവിന്റെ മകൾ രമണി രമണികാമേനോനായി മന്ത്രി ശക്തിധരം പിള്ളയുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന്റെ കയറി കൂടെ നാറി കഥകളൊന്നും നീ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള എന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാവടി നല്ല പോലെ അറിയാം നിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ വ്യഭിചാരകത പോലും ഹോട്ടൽ ആകാശഗംഗ ഓർമ്മയുണ്ടോ കുബേരന്മാരുടെ സ്വർഗം ഇഞ്ചക്കാട്ടിൽ മുകുന്ദ മേനോനോടും നെല്ലിപ്പുഴ മാമം വർഗീസിനോടൊപ്പം ഉയരങ്ങൾ മോഹിച്ച് നീ അവിടെ എത്തി ആ ഹോട്ടലിലെ തൂപ്പുകാരൻ അടക്കം എത്ര പേരവിടെ കയറി ഇറങ്ങി നിനക്ക് പോലും എണ്ണുണ്ടാവില്ല ഒടുവിൽ നിന്റെ മൂലവും പൂരാടും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നാണം മറക്കാൻ ഒരു കോണകം പോലും ഇല്ലാതെ രാത്രിക്ക് രാത്രി നിനക്ക് ആ ഹോട്ടലിൽ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു മന്ത്രി ശക്തിധരം പിള്ളയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് മിസ് രമണിക മേനോന് ആ കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കൂടുതൽ തന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കണ്ട നിന്റെയൊക്കെ തലയിലെ പൂട വടിച്ച് പബ്ലിക് റോഡിലൂടെ നടത്താൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്ന് നാറ് മുമ്പ് ഇവിടെയും പൊക്കിക്കണ്ട എവിടെയും പോടാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട വല്ല മൂന്നാറ്റിലോ കോവളത്തോ ഏത് കോൺ കൊണ്ടുപോയി കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ മന്ത്രിയുടെ തായി കൊടുക്ക് അയാൾക്ക് കൊണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പത് പണി റാസ്കൽസ് ോക്കെന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നോടി അറിയണം മതി മതി ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പൊസിഷൻ ലവ് ആണോ അതോ വെറും ടൈം പാസ് ആണോ ഒന്ന് പോടി ഞാൻ ജിമ്മി ചെറിയന്റെ ഒരു ഫാനാ ഫാൻ മാത്രല്ല ചെറിയൊരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പുള്ളിക്കാരനല്ല കേട്ടോ മനസ്സായിടാ അപ്പൊ നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആളൊരു ഫേമസ് ക്രിമിനലാ അതിനോ എനിക്കറിയാം നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ നിങ്ങള് ഒരുത്തി ഇവിടെ എന്താ ചത്തോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച നീ ചത്താൽ ആള് വിവരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എനിക്ക് അതിലൂടെ മതി ഇങ്ങടെ പൊളിച്ച തമാശ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏടിയായിരുന്നു വല്ല പകച്ചുകളുടെ കൂടെ പൊറുക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതല്ലേ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയോളല്ലേ കെട്ടിയോളായാ പോരാ പെണ്ണിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു ലൈനടി ലൈൻ ആണെന്നാ തോന്നണേ മസിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് എളുക്കം ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധനം പിടിക്കല്ലേ വയറ് പൊട്ടാനുള്ള സർവ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് വന്നല്ലോ വിശാലിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതെ 
ാണ് <laughs> നിന്റെ ഈ ചൊറിച്ചിലും മാറി കിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് അരിയും കരിസമാനങ്ങൾ വാങ്ങി തരുന്നത് വെച്ച് ഇങ്ങക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്ത് വാങ്ങി തന്നാ നീ വിശ്വസിക്ക ആന കൂട്ട വാങ്ങി തരണോ ഞാൻ എന്റെ ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ നീ പറ ചോന്ന ചെമ്പരത്തി പോവാണ് കുന്താണെന്ന് ഒക്കെ ഞമ്മൾ ചടിന്ന് മയ്യത്തായാല് ഇങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കോ അത് മയ്യത്താവുമ്പോൾ എപ്പോ കരുത് വാഹനം കൂട്ടണോ ഞാൻ മയ്യത്തായ അനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നമ്മുടെ മുന്താസ് മയ്യത്തായപ്പോളെ മുന്താസ് മയ്യത്തായതപ്പോളെ നമ്മുടെ ഷാജിയാൻ ചക്രവർത്തിന്റെ 
അത് ശരി നമ്മള് ഷാജഹാൻ ഓള് മയ്യത്തായപ്പോഴേ ഓൻ ഓൾക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു താജ്മഹൽ കെട്ടി അതുപോലെ ഞാൻ മയ്യത്തായ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ കെട്ടുക ഞാൻ എന്റെ അന്തരത്തിൽ സ്വൽപ്പത്തിനെ കെട്ടും എന്നിട്ട് അന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കും എടോ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ ഞമ്മൾ കൊല്ലും ഇങ്ങനെ ഞമ്മൾ പറയാൻ പോടി 